大家好，欢迎来到智享财经，我是李志。曾经有网友调侃，年轻人三样东西不能碰：抽烟、喝酒，还有就是诺安成长混合基金。因为啊，这支基金在今年的七八月份的时候，由于跌幅过大，两次被网友骂上了热搜。但是，就是这支基金最近十一个交易日啊，累计涨幅已经超过了百分之二十。特别是今天，伴随市场的大涨，盘中一度接近涨停，最终收盘啊，单日增长率超过了百分之八点六。按照基金目前的管理规模约两百七十亿来计算，这支基金一天就帮投资人赚了超过二十三亿，所以诺安再次上了热搜。可爱的基民们又开始为蔡经理证明，什么诺安人、诺安魂，买诺安的都是人上人都出来了，也挺有意思的。网友的这种心态啊，和对待国足的心态，我感觉差不多。那么诺安成长到底是什么样风格的产品呢？好不好呢？接下来呢，我们就一起来现学现用。把昨天视频里提到的筛选基金的十大环境准则啊，在诺安身上直接做一次案例的分析，给诺安成长做一次体检和评估。首先，我们先看历史业绩。第一，我们看短中长期的业绩表现，我们会发现诺安在近三年的业绩表现不错，但是最近半年和最近五年的长期业绩表现是不佳的，和我们筛选的标准还是有一定差距的。我们再看基金经理是否频繁的变动，并且评估现任基金经理蔡松松的实际管理能力，我们会发现，这支基金的基金经理变动是非常频繁的，特别是最近三年，先后有三位基金经理啊参与过基金的管理。那么现任基金经理是否有足够长的业绩可以追溯呢？非常抱歉，我们会发现现任的基金经理是二零一九年二月份才开始从事基金管理工作的。至今，它也就一年半左右的管理时间，这和我们要选择至少有五年以上的业绩表现的标准啊是相违背的。而去年到现在，其实整个市场行情都是相对友好的，且该基金重仓的电子板块行业的涨幅本身就非常高，所以或许这个业绩的表现并不能完全真实反映啊基金经理管理的能力。接下来我们再看基金的回撤控制的能力，这个不用多说了。七到八月份受到美国对华芯片反制措施的影响，基金回撤超过了百分之三十，吓坏了不少的基民。第四，我们再看基金经理旗下其他基金的表现情况。另外管理的一支基金诺安核心，整体重仓的情况和波动啊，几乎和诺安成长是一致的。因此可以说，基金经理本身对于电子板块的偏爱是非常强的，而且所有基金的策略也都是复制的。第五，我们再看管理规模的变动。得益于去年的良好短期表现，蔡松松管理的总规模啊，从2019年年底的不到100亿，迅速增长到今年9月底的超过了350亿的管理规模。规模的增长太快了，从业绩上已经明显体现出了压力。这支重仓电子行业的基金，最近半年是跑输深万电子行业指数的。接下来我们再来看持仓的情况。该基金前十大重仓股啊，全部是重仓电子芯片相关领域的股票，持仓的股票集中度是非常高的，超过了 75%。所以其实可以将这支基金完全理解成一支电子行业的主题基金。同时，由于持仓股集中度和行业集中度非常高，因此导致一旦行业发生剧烈波动的时候啊，基金的波动也会非常的大。如果作为投资人，你想要持有这支基金，一定是愿意在电子芯片等领域啊做部分配置的人。同时呢，大家要做好有较大波动风险的准备。最后呢，让我比较意外的是，作为一个行业主题的基金，它的换手率在百分之三百左右，真的是不低的。所以也不得不对基金经理的投资策略的稳定性啊，产生一点小小的担忧。好的，关于诺安成长，今天就讲到这里。你对网红诺安成长有什么样自己的看法呢？欢迎关注我，并且在下方留言，我们一起来探讨。我是李志，我们下期见。